কিন্তু যেই মহান ব্যক্তিত্ব চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে পাঁচ দিন ব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিল প্রতিষ্ঠা করে আজ পর্যন্ত দেশের প্রত্যেকটা জায়গায় তাফসিরুল কোরআন মাহফিল প্রতিষ্ঠা করলেন সেই ব্যক্তিকে যখন আমি একটু কারাদণ্ড দেওয়া হয় তার চেহারার ভিতরে হাসি কথা বলেন ঠিক কিনা তার সঙ্গে যখন তার সন্তানেরা দেখা করতে যায় সন্তানেরা দেখা করবে সন্তানদের চোখে যদি পানি থাকে তিনি ভিতর থেকে হুঙ্কার দিয়ে বলেন তোমাদের চোখে কেন পানি কথা বলেন ঠিক কিনা খুবাইবের খুবাইবের আদর্শ ওই আল্লামার অন্তরে আছে বলেই তিনি হাসতে পারছেন তার পরিবারের সদস্যদেরকে কানতে নিষেধ করতে পারছেন কথা বলেন ঠিক কিনা যতদিন পর্যন্ত কোরআন থাকবে ততদিন পর্যন্ত খুবাইবের অনুসারে যারা হবে তারা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না জীবনটা পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনা বড় দুঃখের বিষয় আজকে কোরআন তাফসিরুল কোরআন মাহফিল যিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তাকে বন্দিশালায় থাকতে হয় বিরক্ত হচ্ছে আমার কথায় বিল <laughs>
शरीर समस्त शक्ति कंठ नाली तो उदित कर विश्व नबीर प्रेम प्राण खुले प्राणटा के उजार कर दिए विश्वनबीर महाब्बते सकल कण्ठर संगे कण्ठ मिलिए एक जगह बोल जे मनुष मनुषेर बेदन के दिलना जीवन मदीना से माटी से मनुष जो दिया तो सुंदर न जाने तो होले तुमी कत सुंदर कत सुंदर लम मन ते अगुण 
মনে তে আগুন বনে তে ফাগুন দরুদ পরে যার মিটাই জলা সবাই পড়ুন বিকমালিহি হাসুনত জমি আলিহি সলো দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ জেলা ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার শেখপাড়া আদর্শপাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিকী দিনব্যাপী ঐতিহাসিক তফসিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম আজাদ সাহেব আজকের মাহফিলের সম্মানিত অতিথি বৃন্দ আমন্ত্রিত মেহমান বৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন অত্র এলাকার সম্মানিত মুরুবেনাম উপস্থিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী সম্মানিত স্টাফ বৃন্দ আরো উপস্থিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশের মেধাবী ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন দূরের কাছের ইসলাম প্রিয় তাওহিদ প্রেমী পরাণ প্রেমিক জনতা পর্দার অন্তরালে বসে আছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধে মা এবং বোনেরা আলোচনার সূচনায় আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাতে চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শেখানো ভাষায় বলছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি সম্মানিত হাজিরিন আমরা শুরুতেই কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সেই মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সারা দিনের কর্মব্যস্ততায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে যখন বিছানায় থাকার কথা ঠিক সেই সময় বিছানার আকর্ষণকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআন শোনার মহাব্বতে বিশ্বমানব বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের ভালোবাসায় 
এই জান্নাতের বাগানে যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আসার এবং বসার তৌফিক দান করলেন সে মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সকলে একযোগে বলে উঠছি আলহামদুলিল্লাহ আবার বলছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ নির্যাত মানবতার নবী যার আদর্শ অনুসরণ ব্যতীত ডাকাতি মুক্ত সমাজ দুর্নীতি মুক্ত পরিবেশ ধর্ষণ মুক্ত দেশ গড়া সম্ভব সবাই বললেন না সম্ভব নয় সেই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আমরা দরুদ জ্ঞাপন করছি সকলে বলছি সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত হাজিরিন আলোচনার সূচনায় আমি জানতে চাচ্ছি আপনার সকলে কেমন আছেন ভালো রাখেন কে কে ভালো রাখেন আবার মাঝে মাঝে খারাপ রাখেন কে কারণ মাঝে মাঝে আমরা কিছু গুজব শুনি কিছুদিন চলল ডেঙ্গুর গুজব এরপরে আবরার কি কথা বলেন ঠিক কিনা এরপরে চলেছে কি রসুন না পেঁয়াজ পেঁয়াজ পেঁয়াজের মাঝখান দিয়ে আবার লবণ ঢুকে পড়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমি আমার ভাষায় বলি এগুলো গুজব না এগুলো হচ্ছে গজব কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ আজকে সমাজের ভিতরে দুর্নীতি সমাজের ভিতরে ডাকাতি চলে কার অভাবে ও সবাই বলেন কিসের অভাবে আজকে যদি কোরআন সমাজে থাকতো কোরআনের বিচার যদি থাকতো তাহলে কি এই ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট করা সম্ভব হতো হতো না আপনি হয়তো অনেক দিন বাজারে গেছেন হয়তো বা দোকানে গিয়ে আপনি তুলনামূলক পেঁয়াজ কম দেখেছেন কিন্তু কোনোদিন কি দোকানে গিয়ে দেখেছেন বাজারে গিয়ে দেখেছেন যে পেঁয়াজ একেবারে নাই দেখেছেন কখনো দেখেন নাই একটুতেই যখনই পার্শ্ববর্তী দেশ যাদের একটু ভালোবাসা বেশি কষ্ট দিলেও সেটাকে ভালোবাসা বলে কথা বলেন ঠিক কিনা তারা ওই প্রতিবেশী দেশ যখন একটু বলল যে পেঁয়াজ সরবরাহ বন্ধ হবে তারা আমাদের দেশে পেঁয়াজ রপ্তানি করবে না ঠিক সেই মুহূর্তে আমার দেশের কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা পেঁয়াজটার সিন্ডিকেট করলো কথা বলেন ঠিক কিনা লবণের যখন একটা গুজব সরালো তখন সরকার খুব দ্রুত একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কথা বলেন যেই কারণে আমরা লবণের গুজব থেকে রক্ষা পেয়েছি বলি আলহামদুলিল্লাহ আজও পর্যন্ত পেঁয়াজের বাজারে যে আগুন সে আগুন নেভানো সম্ভব হচ্ছে শনি পেঁয়াজ নাকি বিমানে উঠে যায় কি কথা বলেন বিমানে পেঁয়াজ ওঠে কিন্তু দাম কমে না কারণ যারা নীতি নির্ধারণী যারা আছেন যারা নীতি নির্ধারকের দায়িত্ব পালন করেন তাদের ভিতরে জবাব দিতার ভয় নাই যদি জবাব দিতার ভয় থাকতো সকলে সকলের অন্তরে কার ভয় থাকতো আল্লাহর ভয় থাকতো আপনি যত শিক্ষিতই হন না কেন দিন দিন আমাদের মাঝে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে বাড়ছে না কমছে কিন্তু ভালো মানুষের সংখ্যা তার মানে বুঝতে হবে শিক্ষার ভিতরে যে মৌলিক বিষয় যেটা থাকা দরকার সেটার কথা বলেন আবার আমার দেশে সম্প্রতি গ্রায় হয়েছে হলি আর্টিজেনের একটা ঘটনা ঘটেছিল ঘটেছিল প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন বছর আগে বড় দুঃখের বিষয় সমাজের ভিতরে গুজব কেন হবে না ওই হলি আর্টিজেনের আসামিদেরকে আদালতে হাজির করা হয়েছে তাদের মাথায় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আই এর ক্যাপ কথা বলেন ঠিক কিনা তারা আসলে জঙ্গিবাদকে চিহ্নিত করতে চায় নাই 
তারা চেয়েছে আমাদের কালেমাকে অপমানিত করতে কথা বলেন ঠিক কিনা প্রথম আলোর অনলাইন যে নিউজ পোর্টাল আছে সেখানে তারা লিখেছে যে আদালতে যখন আসামিদেরকে উপস্থিত করা হয় তখন তাদের মাথায় আইএস এর ক্যাপ ছিল না কি বিরক্ত হচ্ছেন আমার কথায় আইএস এর মাথায় ক্যাপ দিল এজলাসে ওঠার পরে তার মানে বুঝতে হবে যারা এজলাসে দায়িত্ব পালন করছে এগুলো সব ইসলাম বিদ্বেষী কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে যারা ইসলামের কথা বলছে তাদেরকে মুখটা কেমনে বন্ধ রাখা যায় সেই পায় তারা ঠিকই চলে অথচ জনগণ তাদের কষ্টের টাকা দিয়ে আড়াইশো টাকার উপরে কেজি দরে তারা পেঁয়াজ কিনছে ওই দিকে কোনো মনোযোগ নাই কোথায় কোরআনের কথা বলা হয় সেখানেই বাধা কি কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজিরিন আজকে আমাদের ভিতরে একটাই সমস্যা আমরা কিসের থেকে দূরে আছি কিসের থেকে দূরে আছি বড় দুঃখের সাথে বলতে হয় আমাদের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন স্বাধীনতার স্থপতি যাকে বলা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান তিনি বলেছিলেন সবাই পায় সোনার খনি আমি পাই চোরের খনি কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ চোরের খনিতে পাবেই কারণ যারা তার অনুসারী তাদের ভিতরে কোরআন কোরআন নাই পৃথিবীতে যে যত বড়ই দার্শনিক হোক না কেন যে যত বড়ই ফিলোসফার হোক না কেন তারা যে চিন্তা করেই যে গবেষণা করেই রেজাল্ট নিয়ে আসুক সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কখনো সফল হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহর কোরআন দ্বারা তারা সমাজ পরিচালনা করবে কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজিরিন আজকের মাহফিলটা এমন এক জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখানে অনেক আলেম আছেন যাদের ছাত্র যোগ্যতা আমি রাখি না তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাকে এখানে বসিয়েছেন সম্মানের মালিককে আমি কিছু কথা এই কোরআনের আলোকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই আপনাকে সময় দিবেন তো ইনশা আল্লাহ ইনশা ইনশা সম্মানিত হাজিরিন যেটা বলতে নিয়েছিলাম আজকে আমাদের দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে কিন্তু বড় দুঃখের কথা যে যত বড় শিক্ষিত সে তত বড় ডাকাত কথা বলেন ঠিক কিনা আগের দিনে কোথাও কোনো খুন হলে এটা আমরা দুঃসংবাদ মনে করতাম যারা আমি আমার ছোটবেলায় দেখেছি কোথাও কোনো মানুষ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে অথবা মেরে ফেলা হয়েছে তখন মানুষজন দৌড়ে গিয়ে কিভাবে মার্ডার করলো মার্ডার কেমনে করে মানুষ এটা অবাক হয়ে যেত আপনারা তো এই এলাকার মানুষজন আরো বেশি দেখেছেন কি কথা বলেন ঠিক কিনা আপনাদের বিরুদ্ধে একটু কথা বলা হয় আসলেই যতটুক বলে ততটুক কিন্তু নয় কি কথা বলেন আপনারা জানেন এই যে আজ থেকে আপনি বিশটা বছর আগের দিকে যান এখানে দানি পাকা মুরুব্বি আছেন এনাদের যখন ছোটবেলা ছিল তখন খুন হলে এটাকে আমরা দুঃসংবাদ মনে করতাম এটাকে আমরা একটা নিউজ মনে করতাম একটা ব্যাড নিউজ মনে করতাম কিন্তু বর্তমান সময়ে এমন হয়েছে জন্ম তথা পিতা পর্যন্ত পুত্রকে হত্যা করে ফেলছে কথা বলেন আবার দশ মাস দশ দিন কত কষ্টে সন্তানকে গর্বে ধারণ করেছে সেই মা পরকিয়ার প্রেমে আসক্ত হয়ে নিজের সন্তানকে খুন করতে দ্বিধা করছে না কারণ আমার দেশে ওই দেশের পার্শ্ববর্তী দেশের পেঁয়াজ না আসতে পারে রসুন না আসতে পারে কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে নোংরা চ্যানেল গুলো আছে এগুলো আসে কি আসে না আসে চিন্তা করেন আমি হলি আর্টিজেনের কথা তুলেছিলাম হয়তো অনেকে মনে করবেন যে হয়তো এখানে বড় বড় কথা আসলে কম বেশি সকলেরই ওয়াজ জানা আছে ওয়াজের অনুষ্ঠানটা মূলত আমাদের স্মরণে আমাদের জিহেনে পুরাতন কথাগুলোই স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ কোরআন আল্লাহ পাক দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত কোরআন থাকবে মানুষ হারিয়ে যাবে যারাই কোরআনের বিরোধিতা করবে তারাই বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু কোরআন কখনো বিলীন হবে না যেটা বলতে নিয়েছিলাম আজকে পরকিয়া প্রেমের কারণে মা বোনেরা শুনছেন আজকে বড় দুঃখ লাগে সবাই জানে যে স্টার জালসা জি বাংলা এগুলো দেখা ঠিক না তারপরও মা বোনেরা এসেছেন আমি শুনেছি প্যান্ডেল পুরুষের প্যান্ডেলের তুলনায় মেয়েদের প্যান্ডেলটা অনেক বড় করা হয়েছে তারপরও জায়গা সংকুলান হচ্ছে না 
কি কথা বলেন কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যারা আজকে এই জায়গা উপস্থিত হয়েছে আগামী কালকে সকালে তারা আবার আজকে রাতে জি বাংলা স্টার জালসা যে যে অনুষ্ঠানগুলো হতো এগুলো আগামী কালকে আবার কাজ আদায় করবে ঠিক কথা বলেন ঠিক কি না মা বন্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আপনাদের তো জান্নাতে যাওয়া খুব সহজ আপনাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন বিশ্বনবীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি আমরা আলোচনাকে পর্যায়ক্রমে এটা জানবো ইনশা তো সম্মানিত হাজিরিন যেটা বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে হলিয়া টিজেনের ঘটনা এই ঘটনাটা কি করলো ডেইলি স্টার একটা নিউজ করলো যে ওই জায়গায় যারা ছিল জঙ্গি যারা ছিল তাদের ফেসবুকের প্রোফাইল ঘেটে তারা দেখতে পেল তারা নাকি সেখানে জাকির নায়কের ফ্যান যে পেজটা আছে এই পেজ লাইক দিয়েছে এই লাইক দেওয়ার কারণে জাকির নায়ককে ভারত সরকার তখনও বন্ধ করে নাই কিন্তু আমাদের সরকার আগে বন্ধ করে ফেলেছে কি কথা বলেন ঠিক কি না দিগন্ত টিভি বন্ধ হয়ে যায় ইসলামিক টিভি বন্ধ হয়ে যায় পিস টিভি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু স্টার জাল সাব জি বাংলা বন্ধ হয় আজকে এগুলো সমাজে তো বাড়বেই আমাদের মেইন উদ্দেশ্য থাকবে কার সন্তুষ্টি কার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে স্মরণ রাখতে হবে আমরা যে এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি এটা কার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যে রোজা রাখি কার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যে মিথ্যা সারি কার সন্তুষ্টির জন্য মা বোনেরা এসেছেন পর্দা করব কার সন্তুষ্টির জন্য আমরা ঘুষ ছাড়ব কার সন্তুষ্টির জন্য সুদ ছাড়ব কার সন্তুষ্টির জন্য দুর্নীতি ছাড়ব কার সন্তুষ্টির জন্য নামাজ ছাড়ব কার সন্তুষ্টির জন্য নামাজ ছাড়া যাবে নামাজ ছাড়া যাবে নামাজ কখনো ছাড়া যাবে না বিশ্বনবীর সাহাবিব খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত সকলেই নামটা জেনে থাকবেন তাকে বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুলিব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ যখন পেয়ে গেলেন একদিন মুচকি হাসি দিয়ে ফজরের নামাজ যখন শেষ হয়ে গেল বিশ্বনবীকে ডেকে বলছেন আপনি তো আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন জান্নাতে তো আমি প্রবেশ করবই একজন মানুষের দুনিয়াতে আসার পরে সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনটাকে সে যদি এমন ভাবে সাজায় ওই পরকালে ওই মালাকুল মহদ যখন তার সামনে হাজির হয়ে যাবে মালাকুল মহদ জানটা বের করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে যদি জান্নাতের ফায়সালা পেয়ে যায় সেই ব্যক্তি সফল কাম হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সফলতার পরিচয় সফল ব্যক্তির পরিচয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুন্দর করে সুরত ইমরানের একশত পঁচাশি নাম্বার আয়তের ভিতরে রব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন যারা পারেন আমার সঙ্গে ঠোঁটটা মিলিয়ে পড়বেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ফামান জুহিহা যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ওই ব্যক্তি চূড়ান্ত সফল আল্লাহ তার মানে আপনার মার্সিডেন্স বেঞ্চ গাড়ি থাকতে পারে কুষ্টিয়া শহরে ঝিনাইদহ শহরে আপনার দশতলা ডুপ্লেক্স বাড়ি থাকতে পারে আপনার বড় বড় বাড়ি থাকতে পারে ডুপ্লেক্স বাড়ির মালিক আপনি হতে পারেন দোস্তলা বিল্ডিং এর মালিক হতে পারেন কিন্তু মরার পরে যদি আপনার স্থান জাহান নাম হয় দুনিয়ার সফলতা আপনাকে কিছু করতে পারবে না তো হজরত অমর রাজি আল্লাহ বিশ্বনবীকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি তো আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন সুতরাং জান্নাতের সুসংবাদ আমি পেয়ে গিয়েছি আমি আর নামাজ পড়বো না কি পড়বো না সবাই বলেন কি পড়বো না বিশ্বনবীকে যখন দুইজনের কথোপকথন হচ্ছিল ফজরের নামাজের পরে 
ফজরের নামাজ শেষে যে যার কাজে চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে জোহরের রক্ত যখন চলে আসলো জোহরের রক্ত আসার পরে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব চাজান দেওয়া কি দেওয়া যখন জোহরের রক্ত চলে আসলো হজরতে বেলাল রাদি আল্লাহ তিনি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে আজান শুরু করলেন उच्चारण कर मस्जिद नबीर बारान्दाय हाजिर हो ग हजरत अमर जख मस्जिद नबीर बारान्दाय हाजिर हो ग विश्व नबी हाजिर हो ग हाजिर हो गए हजरत अमर के बोलें नग अमर তুমি না বললে তুমি নাকি নামাজ পড়বে না হজরত উমর তখন বললেন যখন হজরত বেলাল আল্লাহ একবারের ধ্বনি যখন উচ্চারণ করলো আমার হৃদয়ের ভিতরে আমার মনের ভিতরে কিসের টান যেন চলে আসলো আমার পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব হলো না গায়ের পোশাকটা নেওয়ার সময় পাই নাই গায়ের পোশাকটা না নিয়ে তৈরি গতিতে আমি মসজিদে নবমীন বারান্দার হাজির হয়ে গেলাম চিন্তা করে দেখেন যার হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে যখন আজান হবে ওই আজান শোনার পরে সে কি দুনিয়ার কোনো কাজ করতে পারে 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 না কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় আজকে যদি আমি এখন এই মুহূর্তে বলি এখানে এশার নামাজ পড়ে কে কে হাজির হয়েছেন এশার নামাজ কে কে পড়েছেন এটা বলার পরে আমি যদি আবার জিজ্ঞাসা করি কে কে পড়েন নাই এই ক্ষেত্রে হাতের সংখ্যা বেশি হবে কি কথা বলেন ঠিক কি না কারণ আজকে আমরা ওয়াজ মাহফিল শুনছি কাহিনী কম বেশি সকলের জানা আছে ওয়াজ মাহফিল হুজুর এসে সুন্দর করে সুরেলা কণ্ঠে সুন্দর করে কাহিনী বলছে হয়তো গান শোনার মতো হয়ে গেছে আমাদের আমরা কাজ করে অনেক সময় দেখা যায় যারা দিন মজুর আছে বিরক্ত হচ্ছেন আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন আলোচনা চলবে চলবে কতক্ষণ কতক্ষণ সারাত সারাত বক্তা কাজ বক্তা কি কারণ সারাত যদি কথা হয় বক্তার কি সোজা থাকা সম্ভব সম্ভব আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যতক্ষণ ধৈর্য দিবেন ততক্ষণ ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কালাম থেকে কিছু কথা শুনে যে কথাগুলো শুনলে আমরা নিজে আমল করতে পারবো সেই কথাগুলো যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে শোনার তৌফিক দেন বলেন আমিন বলেন আমিন সম্মানিত হাজরিন যেটা বলতে নিয়েছিলাম আজকে বড় দুঃখের বিষয় আমরা মুসলমান নিজেদেরকে পরিচয় দিচ্ছি মুসলমান কিন্তু আমরা নামাজ পড়ছি না কি বড় দুঃখের বিষয় না আমি যদি এখানে হাত তুলতে বলি আমি হয়তো হাত তুললে বল হাত তুলতে বললে অনেকে লজ্জায় হাত উঠাবেন না একে তো গুনা করেছেন নামাজ হয় নাই আমি দ্বিতীয়ত যখন আবার হাত উঠাতে বলবো যদি লজ্জায় পরে হাত না উঠান ডাবল গুনা আসে নাই আমি চাই না যে কাউকে ডাবল গুনাগার বানাতে কিন্তু আমি বলতে চাই যে যারা এশার নামাজটা পড়েন নাই এখান থেকে আলোচনা শেষ হওয়ার পরে প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে এশার নামাজ আদায় করা কি কথা বলেন যারা পড়েন নাই তারাও একটু তারা যেন আদায় করতে পারে এই জন্য বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমিন সম্মানিত হাজিরিন যেটা বলতে নিয়েছিলাম হজরত অমর বললেন যে আল্লাহ জীবনে সব কিছু ছাড়তে পারি কিন্তু নামাজ কখনো ছাড়তে পারি পারি কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় দেখা যায় আজকে যুব সমাজ তারা কষ্ট করে এই যে আয়োজনটা করেছে আপনারা খুশি না বাজার খুশি না বাজার এই যুব সমাজ ইচ্ছা করলে এই জায়গায় তারা গান বাজনার আয়োজনও করতে পারত আমি শুনেছি এখানে নাকি এই মাঠে মেলাও হয় কি কথা বলেন বিরক্ত হচ্ছেন মেলা হওয়া যাবে ইতিপূর্বে যা করেছেন যুব সমাজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যুব সমাজের ভাইরা যারা আছেন এবং মুরব্বীদেরকে বলছি কারণ যুব সমাজের গায়ে যত শক্তি থাকুক না কেন মুরব্বীর যদি পারমিশন না থাকে যুব সমাজ কাজ করতে পারবে 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 না এই জন্য এই মাঠে আর মেলা হতে দেওয়া যাবে যাবে না সম্মানিত হাজিরিন যুবকদের আজকে তারা মাহফিল করছে তাদের খুব উদ্দীপনা দেখা যায় উৎফুল্ল মনোভাব নিয়ে তারা নামাজ আদায় করছে মাহফিলের ব্যবস্থা করছে কিন্তু দেখা যায় অধিকাংশ 
যুবকদেরকে নামাজ পড়তে দেখা যায় না কি কথা বলেন ঠিক কিনা যুবকদের অবস্থা কেমন আগের দিনে যারা মুরুব্বি আছেন দেখবেন স্কুলে এখন তো প্রাইমারি স্কুলগুলোতে চাকরি পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছে প্রাইমারি স্কুলের যারা টিচার ছিলেন তারা আগে লুঙ্গি পরে পাঞ্জাবি পরে ক্লাসে যেতেন যারা মুরুব্বি আছেন কি মুরুব্বি ঠিক আছে না এখন যখন নিয়ম করা হলো যে পায়ে জামা পাঞ্জাবি পড়তে হবে লুঙ্গিটাকে ছেড়ে পায়ে জামা পড়তে হবে বিরক্ত হচ্ছে না আমার কথায় তো নতুন একটা রুল জারি যখন করা হলো প্রায় আজ থেকে তিরিশ বছর হবে এরকম হবে যখন প্রথম বলা হলো লুঙ্গি পরে আর প্রতিষ্ঠানে আসা যাবে না তখন ওই স্কুলে ওই নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে চিঠি চলে গেল যে যারা শিক্ষক আছে তাদের প্রত্যেককেই ড্রেস কোড আর লুঙ্গি ব্যবহার করতে পারবে না তাদেরকে পায়ে জামা পড়তে হবে এর মধ্যে একজন বয়স্ক ছিলেন তিনি তার চাকরি ছিল দুই মাস কয় মাস কয় মাস দুই মাস চাকরি ছিল তো সকল শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পায়ে জামা দিয়ে দিয়ে বললেন যে আপনারা কাল থেকে পায়ে জামা পরে আসবেন তো দুই মাস যার চাকরি আছে উনি বললেন যে দেখ বাবা আমার চাকরি আছে আর দুই মাস আমাকে আর ওই কাপড়ের মধ্যে পায়ে জামার মধ্যে আর ঢুকাস না তো এই কথা বলার পরে তখন প্রধান শিক্ষক বললেন যে দেখেন মুরব্বী আপনি তো আমারও স্যার আপনি যদি পায়জামাটা না পরেন তাহলে আমার উপরে যে উপর থেকে পেশার আসবে তো বললো ঠিক আছে আমার নামে যে পায়জামাটা বরাদ্দ হয়েছে ওই পায়জামাটা তুমি আমাকে দাও পায়জামা দেওয়া হলো পরের দিন ক্লাস উনি আবার লুঙ্গি পরে আসছেন তো এই রকম করতে করতে প্রত্যেক দিন বলে বাবা একটু দেরি করো যেদিন অডিট হোক ওই দিন পড়ব তো অডিটের দিন যখন চলে আসলো ঠিক সেই মুহূর্তে ওই দিনে যখন পায়ে জামা পরে নাই তখন প্রধান শিক্ষক এসে বলছেন স্যার আপনি তো পায়ে জামা পরেন নাই এখন আপনি পায়ে জামা না পরার কারণে অডিট করতে এসে অফিসার যদি দেখে যে আপনি পায়ে জামা পরেন নাই তাহলে তো আমার অবস্থা খারাপ হবে আমাকে শোক অচ করাবে এখন তো অন্যায় না করলেও যদি একটু সত্য কথা বলে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয় তার চাকরি রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট এটা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এখানে একটু গতানুগতিক আলোচনার চেয়ে একটু আপডেট আলোচনা হওয়ার দরকার আছে না নাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচারকে দেখলাম আজকে পত্রিকায় দেখলাম তিনি তিনি মানববন্ধন করছেন যে আমি আমার ক্লাসে ফেরত যেতে চাই তার মানে তিনি একবার একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন দুই সেন্টেন্সের একটা স্ট্যাটাস দেওয়ার কারণে তাকে আজও পর্যন্ত সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে রাখা হয়েছে কি কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে সত্য বলার ক্ষমতা আমাদের নাই আমরা বন্দি হয়ে আছি সম্মানিত হাজিন যেটা বলতে নিয়েছিলাম ওই প্রধান শিক্ষক বললেন যে স্যার আপনি যদি না পড়েন ভাই দেখো আমরা তো অনেক দিন দেখে আসছি অডিটের কথা হয় কিন্তু অনেক সময় আসে না আগে আগে আসুক তো বাবা আগে আসতে দাও এই রকম করতে করতে একটা পর্যায়ে যখন ওই অফিসার চলে আসছেন প্রত্যেক রুমে রুমে যাবেন তখন গিয়ে দেখে এখনো লুঙ্গি পরা আছে এখন কি পরা আছে লুঙ্গি পরা আছে তখন গিয়ে বললেন স্যার দ্রুত একটু লুঙ্গিটা পরেন না তখন বললো আরে আমার আমি যে ঘরে ক্লাস নিচ্ছি আমার পাশের ঘরে আসতে দাও তারপর আমি পড়বো নি তো যখন পাশের ঘরে চলে আসছে শিক্ষক প্রধান শিক্ষক দ্রুত গিয়ে বললেন স্যার দ্রুত আপনি পায়জামাটা পরেন কারণ আপনার অফিসার পাশের রুমে তো পৌঁছে গেছে এখনো যদি আপনি না পারেন কখন পড়বেন এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই মুরুব্বি কি করছে পায়ে জামা পড়ার সময় এক পায়ে জামার এক পায়ের ভিতরে দুই পাও ঢুকে গেছে এক পায়ের ভিতরে যখন দুই পাও ঢুকে গেছে এখন ঢুকে যখন নড়তেও পারে চড়তেও পারে না ওই অফিসার যখন তার রুমের ভিতরে ঢুকে গেল ঢুকে যাওয়ার পরে তখন কি ব্যাপার আপনি পায়ে জামার ভিতরে ঢুকে গেছেন কেন আমি তো ঢুকি নাই হেডমাস্টার আমাকে ঢুকাইছে এখন হেডমাস্টার আপনাকে ঢুকাইছে কেমনে হেডমাস্টার বলেছে আমাকে পায়ে জামা পড়তে হবে বাপু আমার আর দুইটা মাস সময় আছে এই দুই মাসের ভিতরে আমি চাই নাই ঢোকার জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আপনি উপস্থিত হয়েছেন আপনার ভয় আমি ভিতরে ঢুকেছি তখন প্রধান শিক্ষককে বললেন যে না এনাকে আর এই পায়ে জামার ভিতরে ডোলের ভিতরে আর শেষ বয়সে ঢুকানোর দরকার নাই কিন্তু যুবকদের ভিতরে আমি এটা হাসির খোরাকি দেয় নাই আজকে যুবকদের অবস্থা কেমন যখনই একটু দাঁড়িয়ে উঠতে নেই প্রাপ্ত বয়স্ক হতে নাই তখন বলে যে আরেকটু বড় হই আরেকটু বড় হয়ে নামাজ ধরবো 
কি বলে কি বলে না যখন একটু বড় হয়ে যায় অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট হয়ে গেছে বাবা নামাজ পড়ো না কেন কয় চাকরিটা হোক কি বলে কি বলে না চাকরি হয়ে যায় বলে বিয়ে शादी একটু করি ভারত তো আসুক ওই শিক্ষকের মতো যখন পাশের রুমে অডিটর যখন চলে আসে অডিট করার জন্য যুবকদের অবস্থা তেমন বিয়ে शादी করার পরে যখন বলা হয় কি বাবা নামাজ ধরো না কেন বলে যে মাত্র বিয়ে शादी করলাম এখনি বুড়া হয়ে যাব কি বলে কি বলে না এমন একটা পর্যায়ে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তখন নামাজ ধরে লাভ আছে আপনি যদি আগের থেকে নামাজ আদায় না করেন আপনার ভিতরে যদি নামাজ না থাকে ওই শেষ বয়সে যে নামাজ পড়বেন পায়জামা পরা হবে না ওই ডোলের মধ্যে ওঠা হবে কি কথা বলেন ঠিক কিনা যুবক বয়সে এই যে মুরুব্বি এখানে বসা আছেন রাত তিনটার দিকে যখন ঘুম ভেঙে যায় আর ঘুম চোখে আসে না দুনিয়ার চিন্তা ঘুম চোখে আসে না কিন্তু একটা যুবক আমি যুবকদেরকে আকর্ষণ করে বলছি আমি হাসির খোরাকির জন্য বলি নাই একটা সময় চলে আসবে ঘুম তোমার চোখে থাকবে না কিন্তু এখন যদি তুমি ফজরের আজানের সময় বিশেষ করে শীতের দিন আসছে ফজরের আজান যখন কানের ভিতরে ঢুকে যায় তখনই সব ল্যাব এই টান সেই টান শুরু হয় কি হয় না ল্যাব যত গোছানো যায় মুয়াজ্জিনের আজান কানে আসার পরে কি কথা বলেন ঠিক কিনা এই যে আমরা এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি আমরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি হয়ে যাই তাহলে আমাদের মসজিদে জায়গা সংকুলন হবে না তো সম্মানিত হাজিরিন ভূমিকা অনেক দীর্ঘায়িত হলো আপনারা কি বিরক্ত হলেন বিরক্ত হলেন সম্মানিত হাজিরিন আমি আমার আলোচনার সূচনায় পবিত্র কোরআনের দুই নম্বর সূরা সূরাতুল আনফাল থেকে দ্বিতীয় নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি জায়াতে কারিমার ভিতর আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন কিভাবে বললেন মুমিনদের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে যখন তাদের সামনে ওয়াইদা কুরি আল কোরআন ওয়াইদা কুরি আল কোরআন ফাস্তামি আউলাহু আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন যেটা বলতে নিয়েছিলাম যখন মুমিনের সামনে ওয়াইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ইমানা তার মানে যখন মুমিনের সামনে তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয় যাদাতুহুম ইমানা তাদের ইমানটা কি হয়ে যায় বৃদ্ধি পেয়ে যায় এখন আমরা যে ঈমান বৃদ্ধি পাবে ঈমান বৃদ্ধি পাবে যেই রকম তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পাবে সেই রকম তেলাওয়াত শোনার জন্য আদবের দরকার আছে না নাই আছে না নাই দুনিয়াতে যখন কোনো কনসার্ট হয় কোনো নাটক হয় কোনো শিল্পী এসে গান গায় তখন অনেক সময় দেখা যায় সেখানে মানুষজন অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যায় যে ওই শিল্পীকে উদ্দেশ্য করে পায়ের স্যান্ডেলটা খুলে ছুঁড়ে মারা হয় কি হয় না কারণ সেখানে কোন আদব থাকে না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই কোরআনটা আমাদেরকে দান করলেন ওই কোরআনটা শোনার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন সেই দায়িত্বের কথা সুরাতুল আরাফের এক শত চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সকলের কম বেশি আয়াতটা জানা আছে সকলে ছোটটা মিলিয়ে পড়বেন সব দিবেন কে সকলে আমার সঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যখন তোমাদের সামনে কোরআন থেকে পাঠ করা হয় কোরআন থেকে যখন তেলাওয়াত করা হয় ফাস্তামি তোমরা সেটা শ্রবণ করো ও আংসিতু এবং চুপ থাকো তার মানে প্রথম কাজ করতে হবে শ্রবণ করতে হবে আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে চুপ থাকতে হবে এই দুইটা কাজ করে তোমরা যদি কন্টিনিউ করতে পারো জগৎ সমূহের যত রহমত আছে সমস্ত রহমতের দরজা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য খুলে দেবেন সুবাহান আল্লাহ তার মানে এই দুইটা কাজ শ্রবণ করতে হবে এবং চুপ থাকতে হবে এই দুইটা কাজ যতটুকু আলোচনা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা করে আলোচনা শেষ পর্যন্ত থাকতে রাজি আছি তো ইনসা ইনসা নাকি আবার যাদের একটু টানার অভ্যাস আছে চলে যাবেন কি যাবেন অনেকে আছে শয়তান আমাদের পিছনে সব সময় লেগে আছে শয়তান সব সময় লেগে আছে হয়তো বলছে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো হুজুরের আলোচনাতে এক ঘেমি লাগছে হুজুর তো কথাই বলে যাচ্ছে অনেকক্ষণ তো শুনলে একটু বাইরে টান মেরে আয় 
কি এরকম শয়তান উস্কানি দেয় কি দেয় না আবার তাহিরি সাহেবের আরেক দিন দেখলাম তিনি মজা করে বলেছেন আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি বিরিটানা বলেন নাউজুবিল্লাহ বলেন নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় কি ইয়ার কি করা যাবে ইয়ার কি করা যাবে যাবে না আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কোরআন দিলেন এই কোরআন অনুযায়ী আমাদের জীবনটাকে পরিচালনা করতে হবে কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন দুনিয়াতে কোন বিজ্ঞানী কোন ইনভেন্টর যদি কোন আবিষ্কার করে এই যে দেখেন আমরা মোবাইল ফোন ইউজ করি এই মোবাইল ফোন যখন আমার বাজার থেকে ক্রয় করি মোবাইল ফোন ক্রয় করার সময় ওই মোবাইল ফোনের সঙ্গে একটা ছোট্ট নোটবুক দেওয়া হয় কি হয় না ওই ছোট্ট নোটবুকের আলো কি যারাই মোবাইলটা ব্যবহার করবে তারাই সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারবে আর ওই নোটবুকের আলোকে যদি মোবাইল ব্যবহার না করে মোবাইল চলবে নাকি চলবে চলবে না ঠিক তেমনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দুনিয়াতে চলার জন্য কি দান করলেন কি দান করলেন সবাই বলেন কি দান করলেন কোরআন দান করলেন এই কোরআনটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে বিশ্বনবীর উপরে যখন কোরআনটা অবতীর্ণ হয়ে গেল বিশ্বনবীকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমনভাবে আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করলেন যখন সায়েন্সের স্টুডেন্টরা লেখাপড়া করে লেখাপড়া করার মধ্যে তাদের দেখা যায় একশো মার্কের পরীক্ষা যদি হয় তার মধ্যে পঁচাত্তর থিওরি থাকে আর পঁচিশ থাকে প্র্যাকটিক্যাল কি থাকে কি থাকে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কোরআন দান করলেন এই কোরআনটা হচ্ছে আমাদের জন্য থিওরি আর বিশ্বনবীর জীবনটা বিশ্বনবীর হাদিস এটা হচ্ছে আমাদের জন্য প্র্যাকটিক্যাল কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে ডেকে বলছেন আমি তোমার উপরে যা অবতীর্ণ করেছি মিনাল কিতাব যে কিতাব থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি সেই কিতাব থেকে তেলাওয়াত করো আজকে তেলাওয়াত করতে হবে खुशी कुरान आबृत्ति शुने ताके उपहार दे कहीं कुरान आयात तेलावत कर अनुबाद अनुबाद आलोक समाज टाइम विनिर्माण कर आजा बसे की आसेना तत्कालीन समय लोक दीते तरह पागल बोले तगल बोले मस्तिष्क विकृत हो गए अथवा जदुकर उपाधि दिए मिथ्यादी कलते विश्वनबी जखी तेलावत करल कुरान जख तेलावत करल तक खराब हो गलन जखनी अपनी कुरान तेलावत करबार ऊपर को विपद आसबें যখনই আপনি এই কোরআন দিয়ে সমাজটাকে পরিচালনার জন্য বলবেন তখনই আপনার প্রতি যত মামলার হামলা কথা বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবীর সাহাবিরা জীবনটা বিলিয়ে দিয়েছেন কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা আব্দুল নাইব নেমাসুদের কাহিনী সকলের কম বেশি জানা আছে ওই কাহিনীর দিকে যাব না আব্দুল নাইব নেমাসুদ কাবার চত্বরে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করছেন আবু জেহেল তার বাহিনী নিয়ে এসে হজরতে আব্দুল নাইব না আব্বাসের উপর অতর্কিত হামলা চালালো তার রক্তাক্ত করে দিল নাকটা ফেটে দিল বিশ্বনবীর কাছে এসে বিচার দিলেন বিশ্বনবীর কাছে বিচার দিলেন বিশ্বনবী ধৈর্য ধারণ করতে বললেন বিশ্বনবীর কথায় আব্দুল নাইব নিমাসুদ ধৈর্য ধারণ করলেন আপনাকে হতাশ হলে চলবে হতাশ হলে চলবে বিশ্বনবীর সাহাবিব হজরতে খোবায়েব রাদি আল্লাহ কেমন ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন 
ওই খোবায়বের বৈশিষ্ট্য ওই খোবায়বের ধৈর্যের যে বৈশিষ্ট্য আজ আমাদের সমাজের ভিতরে অবস্থান করছে আমাদের সমাজের ভিতরে খোবায়বের বৈশিষ্ট্য আজও আছে না নাই আছে না নাই আছে একটু ধীরে ধীরে বলবো বলার সময় দিবেন তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ অনেকে যে একটু উঠে যাচ্ছেন বিরক্ত হচ্ছেন আমার কথায় খোবায়ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কত অত্যাচার সহ্য করলেন যখন বদর যুদ্ধে কাফেররা যখন হেরে গেল তারা বারবার চেষ্টা করছে কিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় তারা বিভিন্ন ফন্দি আটতে চেষ্টা করলো তারা বিভিন্ন ফন্দি চেষ্টা করতে করতে নিয়ে একটা পর্যায়ে তারা খোবায়ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে তারা ফুসলিয়ে ফাসলে তাদের এরিয়ার ভিতরে নিয়ে আসলো এরিয়ার ভিতরে যখন খোবায়ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে আনলেন আনার পরে তারা খোবায়ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেললেন শিকল দিয়ে যখন বেঁধে ফেলা হলো হাত পা বেঁধে ফেলা হলো এই বর্ণনাটা দিচ্ছিলেন আবু সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহিব তিনি বর্ণনা বর্ণনা করছিলেন তখনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই তিনি বলছিলেন খোবায়েবকে যখন ধরে আনা হলো খোবায়েবকে ধরে আনার পরে খোবায়েবকে যখন শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো আমি দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম আবু সুফিয়ান আর সাফওয়ান নেতৃত্ব দিচ্ছিল খোবায়েবকে অত্যাচার করার জন্য তারা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলার পরে প্রথমে তারা এক কোপ দিয়ে খোবায়েবের খোবায়েবের ডান হাতটাকে পৃথক করে দিল আমি দূর থেকে বারবার লক্ষ্য করছিলাম একজন মানুষকে জীবিত মানুষের হাতটা যদি কোপ দিয়ে দেহ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় চেহারার ভিতরে ভয়ের চাপ চোখের ভিতরে পানি আসার কথা কি কথা না অবশ্যই পানি আসবে আবু সাঈদ ইবনে আমির আল জুমাহি তিনি বর্ণনা করছেন আমি দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম তরুণ যুবক তাকে বেঁধে ফেলা হলো তাকে মেরে ফেলা হবে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হবে কিন্তু তার চেহারার ভিতরে কোনো ভয়ের ছাপ নাই তার চেহারার ভিতরে হাসির ঝিলিক বলেন না সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ একজন রুগীকে যদি ডাক্তার বলে যে আপনি আর বাঁচবেন এক মাস ওই রুগী ঠিক মতো খেতে পারে ঘুমোতে পারে পারে না ওই নাসিরুদ্দিন হজ্জার আমরা অনেক সময় হাসির কৌতুক আমরা পড়ি বিরক্ত হচ্ছেন আমার কথায় ওই নাসিরুদ্দিন হজ্জার একটা কৌতুক পড়েছিলাম সেখানে একজন মোটা ব্যক্তি চিকন হওয়ার জন্য এই উদাহরণটাও দিচ্ছি এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার দরকার আছে সেটা হচ্ছে আমরা বডিটাকে স্লিম রাখার চেষ্টা করি কি কথা বলেন ঠিক কি না স্লিম রাখার চেষ্টা করে বিশেষ করে মা বোনেরা আপনারা একটু কান লাগান এমনও মা আছেন যারা সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে চায় না কি কথা বলেন ঠিক কি না কারণ ফিটনেস নষ্ট হয়ে যাবে চেহারা ভেঙে যাবে আবার বর্তমান সময়তে এমন হয়ে গিয়েছে বিশ্বনবী কেয়ামতের আলামতের ক্ষেত্রে যেরকম বলছে আন্তালিদ আল আমাতার অব্যতাহা তার মানে দাসী তার মুনিবকে জন্ম দিবে বলবো এই যে দাসী মুনিবকে জন্ম দিবে এটা নিয়ে এই মোহাদ্দিসেরা যে বর্ণনা করেছেন তারা বলেছেন যে যুদ্ধ বিগ্রহ খুব বেশি হবে যুদ্ধ বিগ্রহ বেশি হওয়ার কারণে স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে না যুদ্ধ ক্ষেত্রে ওই দাসীকে ব্যবহার করবে যুদ্ধর স্থায়িত্বটা এমন হবে ওই দাসীর পেটে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে ওই সন্তান জন্মগ্রহণ করে আবার যার পেটে ছিল তার সাথে আবার মিলন করবে বলেন নাওজ বিল্লা এইটা অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন তৎকালীন সময় আরো পূর্বে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু বর্তমান সময়ে টেকনোলজির যুগে আমরা জানতে পারি এখন বর্তমান সময়ে জরায়ু ভাড়া পাওয়া যায় কারণ জরাইটা কেমনে ভাড়া পাওয়া যায় এখন বর্তমানে তারা ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত তারা বলে যে আমি যদি গর্ভবতী হয়ে যায় আমাকে একটা বছর অবসরে থাকতে হবে আমি যদি একটা বছর অবসরে চলে যাই তাহলে তো আমার ক্যারিয়ারটাকে আমি ডেভেলপ করতে পারবো না কি বলে কি বলে না আমার দেশে এগুলো আসা শুরু হয় নাই কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে এগুলো শুরু হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে দেখলাম যে নানা নানির পেটে নানির পেটে নাতি জন্মগ্রহণ করছে বলেন নাওজ বিল্লাহ বলেন নাওজ বিল্লাহ জামায়ের শুক্রাণু নিয়ে মেয়ের ডিম্বানুটের মধ্যে জায়গট ফর্ম তৈরি করার পরে মায়ের ওই নানির জরায়ের মধ্যে স্থাপন করছে কেন মায়ের সময় নাই মায়ের কি নাই সময় নাই আবার বলে যে এত কষ্ট সহ্য করতে হবে প্রসব বেদনা তো বড় কষ্টের আবার মা হওয়ার স্বাদও জাগে প্রসব বেদনা সহ্য করবে না 
আবার মা হওয়ার শখ জাগে বংশ পরম্পরা বংশ রক্ষা করতে হবে এই জন্য আজ আমাদের ভ্রূণ ভাড়া পাও ভ্রূণগুলো কি করছে তারা বের করে দিয়ে জরায়ু ভাড়া নিচ্ছে এই জরায়ু ভাড়া নেওয়ার মাধ্যমে বাড়ির যে কাজের মেয়ে থাকতেছে ওই কাজের মেয়ে ওই কাজের মেয়ের জরায়ুটা ভাড়া নেওয়ার পরে ওই বাড়িতে মালিকের সন্তান প্রসব করছে আবার ওই সন্তান বড় হয়ে ওই দাসীর সঙ্গে মেলামেশা করছে বলেন নাউজবিল্লাহ এগুলো বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট এগুলো সায়েন্স টেকনোলজি বাড়ছে কিন্তু আমরা কোরআন থেকে দূরে সরে যাচ্ছি এই জন্য আমরা এই যে কিয়ামতের আলামত যে প্রকাশ পাচ্ছে এগুলো থেকে আমাদের সতর্ক হওয়ার দরকার আছে না নাই সতর্ক হতে হবে আবার অনেককে দেখা যায় কিয়ামতের আলামত বিশ্বনবীতে ভবিষ্যৎবাণী করেছে কিয়ামতের আলামত বিশ্বনবী ভবিষ্যৎবাণী করলেন এগুলো তো প্রকাশ পাবে অতএব কিয়ামতের আলামত প্রকাশ পাবে এগুলো দেখে আমাদের অবাক হওয়ার কি আছে এরকম অনেক লোক আছে বলে কি বলে না এগুলো বলা যাবে না কিয়ামতের আলামত যখন প্রকাশ পাবে তখন আমাদেরকে সেখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে বেশি বেশি ইস্তেকফার করতে হবে বেশি বেশি ইস্তেকফার যখন আমরা পাঠ করব ইস্তেকফার পাঠ করলে কে খুশি হবেন কে খুশি হবেন কিন্তু সুদ খেয়ে ঘুষ দিয়ে বড় বড় অফিসার হয়ে বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে গিয়া রডের বদলে বাঁশ দিয়া ওই সময় যদি ইস্তেকফার করি আল্লাহর কাছে কবুল হবে 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 না যেটা বলতে নিয়েছিলাম মা বোনেরা তারা সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে চায় না এই জন্য পৃথিবীতে স্তন ক্যান্সারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কারণ মায়ের স্তনের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি দিয়ে রেখেছেন ওই অ্যান্টিবডি যখন ভিতর থেকে বের না হয় তখন সেখানে বিষক্রিয়া হয়ে স্তন ক্যান্সারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সন্তানকে ভালোবাসতে হবে সন্তানকে যদি ভালোবাসতে না পারেন আপনি মা হওয়ার আপনার কোনো দরকার নাই সম্মানিত হাজিরিন যেটা বলতে নিয়েছিলাম খোবায়েব রাদি আল্লাহ তালান হো কি মনে আছে তো খোবায়েব রাদি আল্লাহ তালান হো যখন ওই রকম তার চেহারার ভিতরে হাসির ঝিলিক ফুটে আসছে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার পরেও তিনি জানেন যে আমার নিশ্চিত মৃত্যু হচ্ছে তারপরেও তার জানের ভিতরে কোনো ভয় নাই কারণ তিনি যখনই মৃত্যুবরণ করবেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে জান্নাত দিবেন কে কে দিবেন মরণের ভয় যখন চলে আসে যখন নাসিরুদ্দিন হজ্জার ওই গল্পের কথা বলতে নিয়েছিলাম কৌতুকের কথা বলতে নিয়েছিলাম এক ব্যক্তি মোটা হয়েছে তিনি তার বডিটাকে স্লিম করবেন স্লিম করার জন্য ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিলেন ডাক্তারের কাছে এসে বলার পরে ডাক্তারকে বলা হলো যে আমার তো স্বাস্থ্য বেড়েই যাচ্ছে চলাফেরা আমার জন্য কষ্ট হয়ে যায় আমি কিভাবে চিকন হব আমাকে একটু প্রেসক্রাইব করুন তখন ওই ডাক্তার মোটা ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে আপনি তার বেশি দিন বাঁচবেন না অতএব আপনাকে ডায়েট করে কোনো লাভ নাই আপনার দুই মাসের ভিতরে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কয় মাসের ভিতরে দুই মাসের ভিতরে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই কথা যখন নাসিরুদ্দিন হজ্জার ওই কিচ্ছার ভিতরে ওই ডাক্তার যিনি বাস্তবে এটা ঘটনা হয় নাই এই জন্য বর্তমান সময়ে হাসানোর জন্য অনেক আলেমকে দেখা যায় মিথ্যা বলে কি কথা বলেন ঠিক কিনা সতর্ক থাকতে হবে সব কি আমাদের আলামত সতর্ক থাকতে হবে মানুষকে হাসির খোরাকি দিতে গিয়ে আপনি যদি মিথ্যা বলেন জবাব দিতে হবে কার কাছে কার কাছে বিশ্বনবী বলেছেন ওয়াইল উল্লাহ ওয়াইল উল্লাহ তার ধ্বংস হোক বিশ্বনবী বলেছেন যে জন্য আমি বারবার প্রসঙ্গ টেনে বলছিলাম ওই চিকিৎসক যখন বললেন যে দুইটা মাসের মধ্যে আপনার মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনার বাঁচার সম্ভাবনা নাই তখন ওই ব্যক্তি দুই মাস খাওয়া দাওয়া বন্ধ দুই মাস যখন চল পেরিয়ে গেল দুই মাস পর যখন ডাক্তারের কাছে এসে হাজির হয়ে বললে কি ব্যাপার আপনি আমাকে বললেন যে আমি দুই মাসের ভিতরে মারা যাব আমি তো মারা যাই নাই আমি তো বেঁচে আছি তখন ডাক্তার বললেন যে দেখেন আমি তো আপনাকে বলেছিলাম আপনার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ এক সেকেন্ডের কোনো ভরসা ভরসা নাই এটার আলোকে আমি আপনাকে বলেছিলাম কয়েকটা হ্যাঁ আপনি আমাকে এইরকম কথা বলেছেন যে কারণে আমার খাওয়া নাই ঘুম নাই আজকে আমি কতদিন খেতে পারি না ঘুমোতে পারি না তখন ওই ডাক্তার বললে যে এই যে দেখেন আপনাকে আমি বলেছিলাম মৃত্যুর ভয়টা যখন আপনার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছেন আপনি এখন স্লিম হয়ে গেছেন তো দেখেন এই যে মরণের ভয় মরণের ভয় আসার পরে যত বড়ই কোটিপুটি হোক না কেন মরণের ভয় যখনই ভিতরে চলে আসে কোনো কিছুই ভালো লাগে না ভালো লাগে কিন্তু যখন মৃত্যু তার ঘুনিয়ে এসেছে মৃত্যু তার নিশ্চিত হয়ে যাবে কিন্তু চেহারার ভিতরে কোনো সাপ নাই কারণ তিনি জানেন মৃত্যুবরণ কাফেরের অত্যাচারে যদি মৃত্যুবরণ করেন সরাসরি তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্না দিয়ে দিবেন ঠিক তেমনি আজও যারা কোরআনের কথা বলে কোরআনের কথা বলতে গিয়ে বাতিল শক্তির বাতিল শক্তির বিরোধিতা করার কারণে 
বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে সমাজের ভিতরে কোরআনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোরআনের কথা বলতে গিয়ে যখন তাদের বিরুদ্ধে রায় হয়ে যায় ফাঁসির অর্ডার হয়ে যায় দুইটা আঙ্গুল উঁচু করে ভি চিহ্ন দেখা এরকম লোকজন আছে না নাই আছে না নাই ফাঁসির অর্ডার হয়ে যায় আমির তো কারাদণ্ড দিয়ে দেওয়া হয় যাকে দেখে দেখে হাজার হাজার কোরআনের ছাত্র তৈরি হয়েছে এই উপমহাদেশে ইসলাম এনেছেন পিরাউলি আরব তারা এই উপমহাদেশে ইসলাম নিয়ে এসেছেন এই আমাদের উপমহাদেশের ট্রেডিশন হচ্ছে ওয়াজ মাহফিল ওয়াজ মাহফিল লেখা থাকতো আজ মুসান লেখা থাকতো ইসালের সব লেখা থাকতো কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু যেই মহান ব্যক্তিত্ব চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে পাঁচ দিন ব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিল প্রতিষ্ঠা করে আজ পর্যন্ত দেশের প্রত্যেকটা জায়গায় তাফসিরুল কোরআন মাহফিল প্রতিষ্ঠা করলেন সেই ব্যক্তিকে যখন আমির তো কারাদণ্ড দেওয়া হয় তার চেয়ারের ভিতরে হাসি কথা বলেন ঠিক কিনা তার সঙ্গে যখন তার সন্তানেরা দেখা করতে যায় সন্তানেরা দেখা করবে সন্তানদের চোখে যদি পানি থাকে তিনি ভিতর থেকে হুঙ্কার দিয়ে বলেন তোমাদের চোখে কেন পানি কথা বলেন ঠিক কিনা খুব আয়বের খুব আয়বের আদর্শ ওই আল্লামার অন্তরে আছে বলেই তিনি হাসতে পারছেন তার পরিবারের সদস্যদেরকে কানতে নিষেধ করতে পারছেন কথা বলেন ঠিক কিনা যতদিন পর্যন্ত কোরআন থাকবে ততদিন পর্যন্ত খুবাইবের অনুসারে যারা হবে তারা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না জীবনটা পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনা বড় দুঃখের বিষয় আজকে কোরআন তাফসিরুল কোরআন মাহফিল যিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তাকে বন্দিশালায় থাকতে হয় বিরক্ত হচ্ছেন আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন আমার কথায় আলোচনা চলবে চলবে ইনসা ইনসা আমি বলতে নিয়েছিলাম যখন বিশ্বনবী কাল্লাহ রবুল্লা আলমিন অর্ডার করলেন নবী আপনি তেলত করুন তেলত করার পরে আপনার প্রথম দায়িত্ব হবে সমাজের ভিতরে আকিম সলাহ কি গায়ম করতে হবে কি গায়ম করতে হবে আজকে যদি যারা বিচারের চেয়ারে বসে সিগনেচার করছেন তাদের ভিতরে যদি নামাজ থাকতো তাদের ভিতরে যদি আল্লাহর ভয় থাকতো তারা কি আল্লামার বিরুদ্ধে রায় দিতে পারতো নাকি পারতো পারতো না সম্মানিত হাজিরিন যেটা বলতে নিয়েছিলাম আমরা ওয়াজ মাহফিল করছি কিন্তু ওয়াজ মাহফিল থেকে যে শিক্ষা নেওয়া দরকার এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করছি না আমরা ওয়াজ শুনছি কিন্তু নামাজ পড়ছি না কথা বলেন ঠিক কি না যতদিন পর্যন্ত সমাজের ভিতরে নামাজ প্রতিষ্ঠিত না হবে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন যত আইন প্রয়োগ করা হোক না কেন সমাজ থেকে কখনো দুর্নীতি দূর হবে না কারণ ইন্না সলাহা আনিল ফাহসা ইউল মুনকার নামাজ মানুষকে অন্যায় গরিহিত কাজ থেকে দূরে রাখে কিন্তু আজকে আমরা নামাজটাকে দূরে রাখছি কি কথা বলেন ঠিক কিনা যেই কারণে যে যত বড় অফিসার সে তত বড় ডাকাত কথা বলেন ঠিক কিনা আবার আমরা নামাজ পড়ব নামাজের ভিতরে মনোযোগের দরকার আছে না নাই আছে না নাই মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়তে হবে মনোযোগী হতে হবে মনোযোগ কেমন ছিল নামাজের ভিতরে হজরতে আলী রাদি আল্লাহ দীর্ঘায়িত আলোচনা করব না কাহিনী দীর্ঘায়িত করব না বিশ্বনবীর সাহাবিব বিশ্বনবীর জামাতা হজরত আলী রাদি আল্লাহ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে গেছেন শত্রু পক্ষের তীর যখন তার শরীরের ভিতরে বিদ্ধ হয়ে গেল সকলেই বারবার চেষ্টা করল সকলেই বারবার চেষ্টা করছিলেন তীরটাকে টেনে বের করার জন্য কিন্তু হজরতে আলী তীরটা ধরতেই দিচ্ছেন না প্রচন্ড ব্যথা তীরটা যখন শরীরের ভিতরে ঢুকে যায় বের করতে কষ্ট হয় কি হয় না যখন তীরটা বের করতে কষ্ট হচ্ছিল তান দিয়ে বের করতে দিতে দেয় না এই দৃশ্যটা বিশ্বনবী দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন তখন সাহাবিদেরকে ডাক দিয়ে বললেন ওগো আমার সাহাবির আরে তোমরা হজরতে আলীর তীরটা বের করার চেষ্টা করছো এই সময় তুমি যদি তীর বের করতে চেষ্টা করো তোমরা যদি তীর বের করার চেষ্টা করো তোমরা তীরটা বের করতে পারবে না প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে কিন্তু তোমাদেরকে একটা পরামর্শ দিতে পারি তোমাদেরকে একটা টেকনিক দিতে পারি ওই টেকনিক অনুযায়ী যদি তোমরা কাজ করো তাহলে আলীর তীরটা বের করতে পারবে কথা বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবী যখন বললেন যে তোমরা এই সময় তীর বের করতে পারবে না আমরা আমি তোমাদেরকে একটা বুদ্ধি শিখা দিচ্ছি এই বুদ্ধি শিখা দেওয়ার পরে বিশ্বনবী বললেন যে যখন তোমরা আলীকে তোমরা এখন এই মুহূর্তে গিয়ে নামাজ দাঁড় করিয়ে দাও কিসে দাঁড় করিয়ে দাও কিসে দাঁড় করিয়ে দাও নামাজ দাঁড় করিয়ে দাও 
বিশ্বনবীর জামাতা যখন নামাজ দাঁড়িয়ে গেলেন নামাজের ভিতরে গভীর মনোযোগ যখন চলে আসলো গভীর মনোযোগ আসার পরে ওই সাহাবিরা যারা অন্যান্য মুজাহিদ যারা ছিলেন তারা যখন তীরটা বের করে নিলেন ওই তীরের সঙ্গে গোস্ত পর্যন্ত বের হয়ে আসলো ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলো কিন্তু হজরত আলী বিন্দু পরিমাণ টের পেলেন না বলেন না সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ